இப்போ இப்போ சொல்ல போனீங்கன்னா இப்போ இந்த முப்பத்தஞ்சு நாள் இது வரைக்கும் இந்த சைட்டை வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பது லட்சம் பேர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இருபது லட்சம் பிளஸ் பாஸ் ப்ராசஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்புறம் ஒரு ரிஜெக்ஷன் எல்லாம் சேர்த்து இருபத்தி ஒரு லட்சம் பாஸ் ப்ராசஸ் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிக்காக அப்ளை பண்றாங்க ஒரு டெத்துக்காக அப்ளை பண்றாங்க ஒரு கல்யாண காரணத்துக்காக பண்றாங்க அந்த மாதிரி ஒரு தனிப்பட்ட காரியத்துக்கு பண்ணும்போது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கான ஒரு சாப்ட்வேர் பண்றோம் அப்படிங்கிறப்போ அது மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு விஷயம் அவ்வளவு சீரியஸா இல்லாத ஒரு விஷயத்துக்கு நான் டிராவல் பண்ணணும் அப்படின்னு பாஸ் அப்ளை பண்ணேன் ஏன்னா கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்ல அவசிய தேவைகளுக்கு எசென்சியல் உங்களுக்கு கண்டிப்பா வேணும்னா கண்டிப்பா கவர்மெண்ட் கொடுக்கும் அரசு ஏதாவது நாங்க உள்ள இன்டர்னலா எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அப்படின்னா நாங்க சாப்ட்வேர் சைட்லயும் சரி அதை அப்ரூவ் பண்றவங்களும் சரி எந்த அப்ளிகேஷனையும் ரொம்ப பெண்டிங்ல வைக்கக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஒரு வால்யூம்ல இருக்கிற ஒரு விஷயத்த ஏழு நாள்ல லான்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலான விஷயம் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டோம் நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சமயம் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் தமிழ்நாட்டில் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாகவுமே லாக்டவுன் அறிவித்த பிறகு எல்லாரும் அதிகமாக இன்டர்நெட்டில் தேடின ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இ பாஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுக்கு கண்டிப்பா இ பாஸ் அப்ளை பண்ணணும் சொல்லி கவர்மெண்ட் அறிவிச்சிருந்தாங்க அது சம்பந்தமா தான் கூகுள்லயும் சரி நிறைய இடங்கள்ல எந்தெந்த சர்ச்சிங்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்துலயுமே அதிகமா தேடப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு இ பாஸ் தான் அவ்வளவு பேர் தேடின அந்த விஷயத்த தயார்படுத்துறதுக்காக தமிழ்நாடு மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்ல நம்ம பல விஷயங்கள்ல மின்னணு முறையில பல முயற்சிகள் எடுத்திருந்தாலும் ஒரே நேரத்துல இ பாஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஸ்டேட் வைட் செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு சவாலான விஷயம் அந்த டீம்ல ஒர்க் பண்ண திரு வசந்த் ராஜன் அவர்கள் தான் இப்ப நம்ம கூட இருக்காங்க இ பாஸ் இந்த விஷயத்துல வந்து அவங்க இருந்த சேலஞ்சஸ் அவங்க எந்தெந்த மாதிரி யுக்திகள் எல்லாம் கையாண்டாங்க எந்த அளவுக்கு இது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளோட ஷேர் பண்ணிக்க போறாரு சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் முதல்ல அந்த இ பாஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டீம்ல உங்களோட ரோல் என்ன நீங்க எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணீங்க எப்படி நீங்க இதுக்குள்ள வந்தீங்க அப்படிங்கறத ஷேர் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் என் பேர் வசந்த் நான் வேர்டேஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனி பத்து வருஷமா ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ எங்க கம்பெனி தான் இந்த இ பாஸ் அப்படிங்கிற இந்த சாஃப்ட்வேரை இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்காக ரெடி பண்ணிருக்கோம் இது வந்து ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு கவர்மெண்ட்டோட ஒரு இனிஷியேட்டிவ் கவர்மெண்ட்டோட ப்ராஜெக்ட் இது கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே டிஎன்இஜிஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி தமிழ்நாட்டோட சாஃப்ட்வேர் மென்பொருள் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் செய் செயல்படுத்துது அங்கங்க இ சேவை மையங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த இ சேவை மையங்கள்லாம் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் கீழே தான் வருது ஸோ இ சே இந்த மாதிரி இ பாஸ் விஷயம் இ பாஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு அரசாங்கத்தில் முடிவு பண்ணோடனே அதுக்கான வேலையை வந்து டிஎன்இஜிஏட்ட கொடுக்குறாங்க டிஎன்இஜிஏ வந்து அவங்க கவர்மெண்ட்டுங்கிறதுனால யூஸ்வல் ப்ராசஸ் நிறைய இருக்கும் இல்லையா எந்த வெண்டாரை எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அந்த டியூ ப்ராசஸ் எல்லாம் போய் நாங்கள் வந்து அதை செய்யறதுக்காக நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறோம் ஸோ இதை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு அப்புறம் நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு இதுக்கான ஒரு உடனடியா இது ரொம்ப வேகமா செயல்படுத்த வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா அடுத்த ஒரு நாலு அஞ்சு நாள்ல வந்து இ பாஸ் லான்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு காலக்கெடு கொடுக்குறாங்க ஸோ கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு நாள் ஈவினிங் ஒரு மீட்டிங் நடக்குது அன்னைக்கு நைட்டே நாங்க ஒர்க் ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ இது ஒரு பதினஞ்சு பேர் கொண்ட ஒரு டீம் இது ஃபுல் டைமா ஒரு பன்னெண்டு பேர் பார்ட் டைமா ஒரு மூணு பேர் இந்த ப்ராஜெக்ட்காக மட்டும் ஒர்க் பண்ணாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் டீம லீட் பண்ணது நானு எனக்கு கீழே ரெண்டு பேர் அவங்களுக்கு கீழே ஒரு நாலு பேர் இந்த மாதிரி ஒரு ஹைரார்கிகளா நிறைய பேர் இதுல ஒவ்வொருத்தரோட பங்கும் இதுல இருந்திருக்கு எவ்வளவு சேலஞ்சிங்கா இருந்துச்சு உங்களுக்கு ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல வந்து நம்ம பல ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு இ சேவை மையங்கள் இது எல்லாமே வந்து ஒரு நிதானமா செய்யக்கூடிய வேலைகள் எல்லாமே மெதுவா செஞ்சுக்கலாம் எந்த ஒரு அர்ஜென்சியும் அதுல இல்ல ஆனா இ பாஸ பொறுத்த வரைக்கும் பல பேர் எமர்ஜென்சின்னு கேட்பாங்க உயிர்காக்க கூடிய ஒரு சேவை அப்படி நம்ம பார்க்கலாம் ஹாஸ்பிட்டல் விஷயத்துக்கு போறதா இருக்கலாம் இல்ல அவங்களுடைய சொந்த இழந்துருப்பாங்க அவங்கள பாக்குறதுக்கு கூட நீங்க போக வேண்டியது இருக்கும் அந்த நேரத்துல என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் தான் நீங்க பேஸ் பண்ணுங்க ரெண்டு விஷயங்கள் இதுல ஒண்ணு வந்து எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காலக்கெடுவே வந்து கொஞ்சம் 
டெய்லி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தான் தூங்கியிருப்போம் அந்த மாதிரி ராப்பகலா நாங்க மட்டும் இல்ல இது எங்களோட டீம் மட்டும் இல்ல கவர்மெண்ட் சைட்லயும் அந்த டிஎன்இஜே டிபார்ட்மெண்ட்லயும் கமிஷனர் அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சீனியர் ஐஏஎஸ் ஆபிசர் அவருமே தூங்காம எங்க கூட இருந்து நாங்க கேட்கிற டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணி எங்களுக்கான சஜஷன்ஸ் கொடுத்து அவர் வந்து ஹீஸ் ஃப்ரம் அ டெக்னிக்கல் பேக்ரவுண்ட் நாட் ஜஸ்ட் ஐஏஎஸ் ஆபிசர் அவர் வந்து ஒரு ஐஐடியில படிச்சிருக்கிறாரு யூஎஸ்ல எம்எஸ் பண்ணிருக்கிறாரு நிறைய டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் நல்லா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தெரிஞ்ச ஒருத்தர் திரு சந்தோஷ் மிஸ்ரா ஐஏஎஸ் ஒருத்தர் அவரோட கைடன்ஸ் இல்லாம இது பண்ணிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அவரு அப்புறம் ஜாயிண்ட் சிஓ வந்து ரமண சரஸ்வதி மேடம்னு அவங்க ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபிசர் சீனியர் ஐஏஎஸ் ஆபிசர் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து எங்களுக்கு நிறைய கைடன்ஸ் கொடுத்தாங்க எங்க கூட நாங்க எந்த அளவுக்கு தூங்காம இதுல உழைச்சோமோ அதே அளவுக்கு அவங்களோட உழைப்பும் இதுல வந்து நிறைய இருக்கு சோ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சின்ன சின்ன இதுல எப்படி கவனம் செலுத்தணும் அப்படிங்கறதுல இருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா அரசாங்க விஷயம் இப்போ இ பாஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாளா முப்பத்தஞ்சு நாற்பது நாளா ஓடிட்டு இருக்குது மே செகண்ட் லான்ச் பண்ணும் ஸோ இட் இஸ் லைக் ஜூன் போர் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் மந்த் தாண்டிருச்சு இப்போ இந்த சமயத்துல வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் மாறிடுச்சு இ பாஸ் முதல் நாள் என்ன ரெக்யர்மெண்ட் இருந்ததோ அதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் முதல் நாள் வந்து ஒரு மாவட்டத்துக்கு உள்ள போறதுக்கு மட்டுமே அதுக்கே நீங்க இப்ப திருச்சி உள்ள நீங்க மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னாலே அதுக்குமே நீங்க பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் போகணும் இ பாஸ் வாங்கிட்டு தான் போகணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்னாச்சு ஒரு மாவட்டத்துக்குள்ள நீங்க ஃப்ரீயா மூவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த மாவட்டத்துக்கு போகணும்னா இ பாஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆச்சு இப்ப லாஸ்ட் வீக் சுச்சுவேஷன் எப்படி ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு மாவட்டங்களை வந்து ஜோன் ஜோனா பிரிச்சுட்டாங்க இப்போ தமிழ்நாட்டு உள்ள எட்டு ஜோன் இருக்கு சென்னை ஒரு ஜோன் மிச்ச ஏழு ஜோன்ல ஒரு ஒவ்வொரு குரூப் ஒரு கிளஸ்டர் மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க அந்த ஜோனுக்குள்ள நீங்க ஃப்ரீயா மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து தூத்துக்குடி டு திருநெல்வேலி வந்து ஃப்ரீயா மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இதே நான் தூத்துக்குடியில இருந்து மதுரைக்கு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு நான் பாஸ் வாங்கணும் சோ இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு டெசிஷன் நம்ம கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷனுக்காக ஒவ்வொரு டெசிஷன் எடுக்க 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 அது எல்லாத்தையும் எங்க சாப்ட்வேர் வந்து தாங்கிக்க கூடிய ஒரு சாப்ட்வேரா இருக்கணும் அந்த சேஞ்சஸ் வந்து உடனுக்குடன் பண்ணணும் ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஜியோ அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏன்னா உயர் அதிகாரிகள் கலந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க தலைமைச் செயலர் எடுக்கிறாங்க முதலமைச்சர் அவர்கள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த முடிவை கவர்மெண்ட் எப்படி மேபி பப்ளிக்கு அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி வேணா எங்களுக்கு தெரியலாம் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு வருது பப்ளிக்ல அனௌன்ஸ் பண்ண போறோம் ஸோ அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே பப்ளிக் என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஓகே அப்ப நான் அந்த ஜோனுக்கு போகணும் அப்ப நான் அதுக்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பப்ளிக் உடனே வந்து இ பாஸ் சிஸ்டத்துல அப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க பட் அதுக்கு நாங்க தயாரா இருக்கணும் சோ அந்த மாதிரி வந்து கவர்மெண்ட் எப்படி ஆர்டர் ரிலீஸ் பண்ணதோ அந்த ஆர்டர் ரிலீஸ் பண்ணி வித்தின் ஒரு 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 மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆர் ஓவர் நைட் நைட் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா மறுநாள் காலையில் அதை யூஸ் பண்றதுக்கு தயாராக அளவுல எங்க சிஸ்டம் ரெடி பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருந்தது சோ ஆரம்ப கட்டத்துல அதுக்கான அதற்கான ஒரு பவுண்டேஷன் அதற்கான அடித்தளம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அதே சமயம் ரொம்ப ரொம்ப பிளெக்சிபிளா போட்டோம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டோம் ஏன்னா எல்லா விஷயமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு நல்ல தொழில் சிறப்பா பண்ற ஒருத்தருக்கு தான் கூப்பிட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட கொடுக்குறாங்க அதே சமயம் நிறைய விஷயங்கள் இதுல கத்துக்கிறதும் இருந்தது இவ்வளவு ஷார்ட் பீரியட்ல இப்போ இப்போ சொல்ல போனீங்கன்னா இப்போ இந்த முப்பத்தஞ்சு நாள்ல இது வரைக்கும் இந்த சைட்டை வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பது லட்சம் பேர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இருபது லட்சம் பிளஸ் பாஸ் ப்ராசஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்புறம் ஒரு ரிஜெக்ஷன் எல்லாம் சேர்த்து இருபத்தி ஒரு லட்சம் பாஸ் ப்ராசஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ இவ்வளவு பெரிய ஒரு வால்யூம்ல இருக்கிற ஒரு விஷயத்த ஏழு நாள்ல லான்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலான விஷயம் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டோம் நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் கத்துக்கிட்டு இருக்கும் அதாவது எங்களுக்கு வந்து டேட் வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இது ஒரு மனதுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு விஷயம் எனக்கு ஏன்னா இது வந்து நாங்க கம்பெனி ஆரம்பிச்ச நாள்ல இருந்து வளர்றோம் அப்படிங்கிறது வேற இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலான ஒரு விஷயம் ஒரு பொது மனிதன் ஒரு ஒரு மனுஷனோட லைஃப தொடர ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிக்காக அப்ளை பண்றாங்க ஒரு டெத்துக்காக அப்ளை பண்றாங்க ஒரு கல்யாண காரணத்துக்காக
திரு சந்தோஷ் மிஸ்ரா சாரும் நாங்க எங்க டீம் எல்லாம் சேர்ந்து நாங்க தலைமை செயலருக்கு அமைக்கிறோம் தலைமை செயலர் அதை பார்த்துட்டு அவங்க அதுக்கான கரெக்ஷன்ஸ் சொல்றாங்க இது இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு நம்ம கண்டிப்பா மேட்ச் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு அரசாங்க தரப்புல என்ன வரும் அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கான கொஞ்சம் வழிமுறைகள் சஜஷன்ஸ் சொல்றாங்க அதையும் எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் கண்டினியூஸா எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு நாலு நாள் டைம் தராங்க அந்த நாலு நாள் அடுத்த புதன்கிழமையில வந்து இன்னும் ஸ்டேபிளா வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வியாழன் வெள்ளியில டெஸ்டிங் ஆரம்பிக்கிறோம் அதாவது தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இருக்கிற இ சேவை மையங்கள்ல நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் போட்டு போட்டு பார்த்து என்ன குறை நிறைகள் இருக்கு அப்படிங்கறத எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அடுத்த மே ரெண்டாம் தேதி லான்ச் பண்றோம் ஸோ ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா ஒரு பத்து நாள் இருந்தது ஸோ இந்த பத்து நாள்ல ஃப்ரம் த ஸ்கிராச் அடித்தட்டு அடி ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் கோட் புதன்கிழமை நைட் எழுத ஆரம்பிக்கிறோம் ஆக்சுவலி புதன்கிழமை நைட் கோட் எழுத ஆரம்பிக்கல இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆலோசனைகள் மட்டும்தான் புதன்கிழமை நைட் நடந்தது ஸோ எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு இது இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல பண்ணலாம் இதை இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணலாம் ஆர்கிடெக்சருங்கிறது ரொம்ப சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்ட்ல வந்து ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு மேபி தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆர்கிடெக்சருங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது எந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் ஸ்கேல் ஆக போகுது ஃபிளெக்சிபிள் ஆக போகுது இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம்ல ஸ்கேலபிலிட்டியும் முக்கியம் ஃபிளெக்சிபிலிட்டியும் முக்கியம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு பத்து இருபது பேர் யூஸ் பண்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிடையாது இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஜென்ரல் பொதுமக்கள் யூஸ் பண்றாங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கலெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க கலை கலெக்டரோட நேர்முக உதவியாளர் யூஸ் பண்றாங்க முப்பத்தி ஏழு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் இது இருக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்கு டிஐசின்னு ஒன்று இருக்கும் டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர் ஒன்று இருக்கும் அதோட ஜென்ரல் மேனேஜர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அவங்களோட அசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க இதெல்லாம் போக ரொம்ப சீனியர் லெவல் ஐஏஎஸ் ஆபிசர்ஸ் தலைமைச் செயலாளர் சிஎம் வரைக்கும் இதுல இருந்து ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்து பாக்குறாங்க எவ்வளவு பேர் உள்ள வந்திருக்காங்க எவ்வளவு பேர் வெளியே போறாங்க எவ்வளவு பேர் பெண்டிங்ல இருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இது உள்ள இருக்கிறதுனால சோ இந்த பேசிக் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ஸ்டார்டிங்ல ஃப்ரம் த ஸ்கிராச் எழுதணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் யாருமே எதிர்பார்த்தாத ஒரு விஷயத்துல ஆரம்பிச்சது இந்த மாதிரி ஒண்ணு நாங்க எதிர்பார்த்ததும் கிடையாது இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க முன்னாடி ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா இந்த மாதிரி சிமிலரா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்லயோ அல்லது இவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட்ல இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் கண்டிப்பா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அதாவது இப்போ இந்த ஸ்கேல்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்க வந்து கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸும் பண்றோம் சில பேங்க்கு ஒர்க் பண்றோம் ஓவர்சீஸ் கிளைண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்றோம் இதெல்லாம் பண்றோம் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆர் மேபி இதுக்கு மேல இதை விட கொஞ்சம் பெரிய ப்ராஜெக்ட் கூட ஒர்க் பண்ணி இருந்திருக்கிறோம் ஆனா இவ்வளவு ஷார்ட் டியூரேஷன்ல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நாங்க ஒர்க் பண்ணதே கிடையாது அது இது பெருமைக்கு சொல்றனா இல்ல இது ஒரு விஷயமா தெரியல வேற யாருக்கும் இந்த இந்த இது கிடைச்சிருக்குமா இது வந்து வரமா சாபமான்னு தெரியல இவ்வளோ ஒரு இதுல வந்து கிடைச்சது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அது ஏன்னா பத்து நாள்ல இருபத்தஞ்சு லட்சம் யூஸ் பேர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய சவால் நிறைய பேர் சப்போர்ட் அதே சமயம் கடவுள் புண்ணியம் அதை நல்லபடியா செஞ்சுட்டோம் ஆரம்பத்துல சில குறைகள் இருக்கதா செஞ்சது ஒரு நாள் வந்து லைட்டா கொஞ்சம் சைட் லைட்டா ஸ்லோ ஆச்சு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கதா செஞ்சது பட் அதையும் தாண்டி செஞ்சுட்டோம் நீங்க வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்ததும் நம்ம அந்த ட்விட்டர் பேஜ் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதே சமயம் சில நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் சொல்லாம அது ஒரு ஃபீட்பேக் நம்ம சொல்லலாம் அதாவது சில பேருக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபில் அப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்களுடைய அப்ளிகேஷன் அக்செப்டடா இல்லை ரிஜெக்டடா இல்லை ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் மாதிரி வரல அப்படிங்கிற சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸும் இருந்துச்சு இது எதனால வந்துச்சு இதுல டெக்னிக்கல் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நீங்க பேஸ் பண்ணீங்க இது எப்படின்னா இது எப்படி பாத்தீங்கன்னா அதான் நான் சொன்ன மாதிரி மே செகண்ட் இதை லான்ச் பண்ணும் போது நாங்க எதிர்பார்த்தது வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேல வந்து இத்தனை ஆயிரம் அப்ளிகேஷன் வரும் அப்படின்னு நாங்க எதிர்பார்த்தோம் நாங்க எதிர்பார்த்ததை விட டபுள் தி அமௌண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வந்தது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஐம்பதாயிரம் அப்ளிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டே ஒன்ல இருக்கு ஸோ டே ஒன்ல ஐம்பதாயிரம் அப்ளிகேஷன் இருக்கு அப்படின்னா அதை ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு அவ்வளவு மேன் பவர் நமக்கு வேணும் ஏன்னா ஒரு அப்ளிகேஷனை எடுத்து நான் வந்து கண்ணை மூடி திறக்கிறதுக்குள்ள அதை அப்ரூவோ ரிஜெக்டோ பண்ண முடியாது ஜென்யூன் கேசஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் பட் அட் த சேம் டைம் சீரியஸ்னஸ் புரியாம இல்ல
இதே வந்து வெளி வெளி மாநிலத்துக்கு போகணும் நான் இங்க இருந்து கர்நாடகா போகணும் கேரளா போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு மட்டும் ஸ்டேட் லெவல்ல ஒரு தனி டீம் போட்டு அதுக்குன்னு ஒரு கண்ட்ரோல் சென்டர் போட்டு அங்க இருந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இது வந்து நாங்க டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் தான் தவிர நாங்க வந்து அதை டேரக்டா அப்ரூவோ ரிஜெக்டோ பண்றதுக்கு எங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது கொடுக்கவும் கூடாது என்ன கேட்டாங்க என்ன வந்து கேட்டாங்கன்னா நான் கண்டிப்பா வேணாம் தான் சொல்லுவேன் இப்போ இதுல நீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் முடிச்ச இந்த டைம் முடிக்கல அது ஒன்னும் போயிட்டு இருக்கு சமீபத்துல தலைமை செயலாளர் உங்க டீம் கூப்பிட்டு அப்ரிகேட் பண்ணியிருந்தாரு அவங்க சைட்ல இருந்து என்ன விஷயங்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க பிளஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் டேரக்டாவே இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கண்காணிச்சுட்டு இருந்தாரு அப்படிங்கறத தலைமை செயலகம் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அப்படி இருக்கும்போது சிஎம் சைட்ல இருந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இன்புட்ஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சு அதெல்லாம் நீங்க எப்படி ஃபாலோ பண்ணி அரசு இயந்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு சாதாரணமா சில விஷயங்களை கடந்து போயிடும் ஆனா உள்ள இருந்து பார்க்கும் போதுதான் எவ்வளோ அதுக்காக ஒவ்வொருத்தர் பாடுபடுறாங்க ராப்பகலா தூக்கம் இல்லாம பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வந்தது அதே சமயம் எங்களுக்கு தேவையான இன்புட் வந்து ரொம்ப கண்டினியூஸா இது ரொம்ப இம்பார்ட் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸோட கருதி இதோட முக்கியத்துவம் கருதி ரொம்ப ரொம்ப உடனே உடனே எங்களுக்கான ஃபீட்பேக் வந்துகிட்டே இருந்தது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நான் கேட்கறேன் எனக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தமிழ்நாட்டுல உள்ள இருக்கிற எல்லா பிளாக்கோட லிஸ்ட் எனக்கு வேணும் எல்லா தாலுக் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் தேவைப்பட்டா வில்லேஜ் லிஸ்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரே ஒரு மெசேஜ் மட்டும்தான் அந்த துறை அதிகாரி ஒருத்தருக்கு அனுப்புறேன் அடுத்த பதினஞ்சு நிமிஷத்துல என்னோட மெயிலுக்கு இது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வந்துருச்சு ஏன்னா ரொம்ப வேகமா இதுக்கான எல்லாரும் செயல்பட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் இந்த விஷயம் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா நல்லா போக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கழிச்சு தலைமை செயலாளர் வந்து ஒரு நாள் டிஎன்இஜி கமிஷனர் திரு சந்தோஷ் மிஸ்ரா சாரை கூப்பிட்டு பாராட்டுறாங்க இந்த மாதிரி இ பாஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு சந்தோஷம் எங்களுக்கும் எனக்கும் அதாவது தலைமை செயலாளர்ங்கிற முறையில எனக்கும் சந்தோஷம் முதல்வர் அவர்களும் ரொம்ப சந்தோஷம் அதாவது எல்லாரும் ஓரளவுக்கு நல்லா ஸ்டேபிளா போயிருக்கு ஏன்னா இது வந்து மொத்தம் எல்லா மாவட்ட எல்லா மாநிலங்களும் இந்தியா ஃபுல்லா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா காமனா ஒரு சில ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்றாங்க நம்ம வந்து ரொம்ப பிளெக்சிபிளா நிறைய விஷயங்களை பண்ணிருக்கோம் இ பாஸ் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்னா ஒரு 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 தனிநபர் வந்து பிளைட்ல வந்து சென்னையில இருந்து கோயம்புத்தூர் போறாரு கோயம்புத்தூர்ல இறங்கி அவருக்கு டெஸ்ட் பண்றாங்க டெஸ்ட் பண்ணா அவர் வந்து கோவிட் நைன்டீன் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு வருது ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்துல அந்த இடத்துல டெஸ்ட் பண்ணாங்க ஓகே ஸோ ஃபிளைட்ல வந்த எல்லாரையுமே கூப்பிட்டு அவங்களையும் டெஸ்ட் பண்ணி அவங்களையும் குவாரண்டைன் பண்றாங்க அவர் எங்கெல்லாம் கான்டாக்ட் எங்கெல்லாம் போயிருக்காரு அப்படிங்கறது எடுக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி மக்கள் மூவ்மெண்ட் வந்து நிறைய இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நான் இங்க இருந்து இங்க போறேன் சென்னையில இருந்து இப்போ நான் விருதுநகர் போறேன் அப்படின்னா சென்னையில இருந்து வராங்க அப்படின்னா அவரு வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் முதல்ல ஓகேங்களா ஏன்னா டெஸ்ட் பண்ணாதான் ஏன்னா அவரு சென்னையில இருந்து வந்து அவருக்கு ஏன்னா சென்னைங்கிறது ஒரு ஹாட் ஜோன் அந்த இடத்துல இருந்து விருதுநகருக்கு போய் அவரால் அங்க ஏதாவது பரவி அப்படின்னா அப்போ அது வந்து எப்போ இது சாத்தியம் அப்படின்னா இவர் சென்னையில இருந்து விருதுநகர் வந்திருக்காருங்கிறது முதல்ல தெரியணும் ஸோ சென்னையில இருந்து விருதுநகர் வந்திருக்காருங்கிறத வந்து நான் வெறுமனா ஒரு ரெஜிஸ்டர் மட்டும் பண்ணிருங்க நீங்க சென்னையில இருந்து வந்தா எங்களுக்கு தகவல் மட்டும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் மக்கள் பண்ண மாட்டாங்க எவ்வளவு பேர் எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க ஸோ அதனாலதான் இந்த ஒரு பெர்மிஷன் சிஸ்டம் இ பாஸ் சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இந்தியா ஃபுல்லா தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இந்தியா ஃபுல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க சில ஸ்டேட்ல வந்து கவர்மெண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட எதிர்ச்சியே ஒண்ணு வந்து சர்வீஸ் பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 ஸ்டாண்டர்டான ஒரு சாப்ட்வேர் ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க அதை வச்சு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்றேன் பத்தொன்பது ஸ்டேட் அதை யூஸ் பண்றாங்க அந்த பத்தொன்பது ஸ்டேட்டும் யூஸ் பண்ணி அதாவது தமிழ்நாடு போக தமிழ்நாடு தவிர ஒரு பத்தொன்பது ஸ்டேட் யூஸ் பண்றாங்க அவங்க ப்ராசஸ் பண்ண அப்ளிகேஷன்ஸோட எண்ணிக்கை முப்பத்தி எட்டு லட்சம் தான் பத்தொன்பது ஸ்டேட்டும் சேர்ந்து நாம தமிழ்நாடு மட்டும் மூவ்மெண்ட்டுக்காக ப்ராசஸ் பண்ண எண்ணிக்கை இருபது லட்சத்தை தாண்டும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு மக்களை ஈஸியா மக்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் வடிவமைச்சதுல எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம் அதாவது தலைமை செயலாளர்ல ஆரம்பிச்சு ஸோ இந்த விஷயத்த அந்த மகிழ்ச்சியை வந்து தலைமை செயலர் வந்து சந்தோஷ் மிஸ்ரா சார்கிட்ட வந்து பகிர்ந்துக்கிறாங்க அப்போ பண்ணும்போது கமிஷனர் சார் என்ன சொல்றாங்கன்னா கமிஷனர் ஆஃப் இ கவர்னன்ஸ் அவர் சந்தோஷ் மிஸ்ரா சார் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இது வந்து
சண்டே அப்ரூ சண்டே இதுக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தது திங்கக்கிழமையில இருந்து ஜோன் அப் அப்ளை பண்ண முடிஞ்சது ஒரு சண்டே நைட் வந்து மறுநாள் காலையில ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளைட் லேண்ட் ஆகுது சென்னையில லேண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஃபிளைட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நாங்க ரெடியா வச்சிருந்தோம் இன்டர்நேஷனல் ஃபிளைட் லேண்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க இன்டர்நேஷனல் ஃபிளைட்டுக்கு ரெடியா வச்சிருந்தோம் உள்ள நான்கு வழித்தடங்கள்ல வந்து ட்ரெயின் ஓபன் பண்றோம்னு சொன்னாங்க ட்ரெயினுக்கு நாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ரெடியா ஐ மீன் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்றதுக்கு ரெடியா வச்சிருந்தோம் ஸோ இதுக்கான உடனுக்குடனான மாற்றங்கள் வந்து செய்யறதுக்கு உங்க டீம் ரெடியா இருந்தாங்க ஒவ்வொரு பேசா லாக்டவுன் வந்து ரிலாக்சேஷன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு வராங்க இருந்தாலும் முதல்ல கடுமையான விதிகள் இருக்கும் போது அப்ளிகேஷன் வந்துருக்கும் அந்த நேரத்தில் நீங்க தனிச்ச ஒரு நெகிழ்ச்சியான தருணமோ இல்ல மறக்க முடியாத விஷயம் என்ன நீங்க பண்ண அந்த ஒரு பிறகுனால ஒரு வந்து சரியான நேரத்துல ஒரு உயிர் காப்பாற்றப்படுக்கலாம் இல்ல முக்கியமான இடத்துக்கு முக்கியமான விஷயத்துக்கு ஒருத்தர் போய் ரீச் ஆயிருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மொமெண்ட் ரீகால் பண்ண முடியுமா ஸ்பெசிபிக்கா அப்படிங்கிற விட ஒரு ஜென்ரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் அரசு ஏதாவது நாங்க உள்ள இன்டர்னலா எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அப்படின்னா நாங்க சாப்ட்வேர் சைட்லயும் சரி அதை அப்ரூவ் பண்றவங்களும் சரி எந்த அப்ளிகேஷனையும் ரொம்ப பெண்டிங்ல வைக்க கூடாது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது ஒண்ணு நீங்க அது அது காரணங்களும் அதுக்கான கொடுக்கப்பட்ட அவங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் அட்டாச் பண்றதும் ரொம்ப கரெக்டான காரணங்களா இருந்தா உடனே அப்ரூவ் பண்ணுங்க இல்ல அதுல ஏதாவது தவறு இருந்ததுன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுங்க வெயிட்டிங்ல வைக்காதீங்க வெயிட்டிங்ல வச்சா அவனுக்கு அப்ளிகன்ட் வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இது பண்ணிட்டு இருப்பான் அந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்விட்டர்ல ஒண்ணு சொல்றாங்கன்னு சொன்னீங்க அதுக்கு நான் அந்த சமயத்துல பதில் கரெக்டா சொல்லலன்னு நினைக்கிறேன் அக்னாலஜ்மெண்ட் இல்ல அப்படின்னு ஒண்ணு சொன்னாங்க அது ஆக்சுவலி மேபி யாராவது தெரியாம சொல்லியிருந்திருக்கலாம் ஒரு அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்ணாங்கன்னா அடுத்த நிமிஷம் அவங்களுக்கு எஸ் எம்எஸ் போயிடும் இந்த மாதிரி உங்க அப்ளிகேஷன் இதுதான் உங்க அப்ளிகேஷன் நம்பர் இது சப்மிட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கறத எஸ் எம் எஸ் போயிடும் அவங்க அப்ரூவோ ரிஜெக்டோ ஆயிட்டாலும் உடனே எஸ் எம் எஸ் போயிடும் ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு ஆஹ் அப்படிங்கிற எஸ் எம் எஸ் போயிடும் ஏன்னா ரிஜெக்ஷன் வந்து காரணத்தை வந்து நாங்க அந்த இடத்துல ஃபுல்லா போடல ஏன்னா காரணங்கள் வந்து கொஞ்சம் நீளமா போட வாய்ப்பு இருக்கு இந்த டாக்குமெண்ட் சரியில்லை இந்த இது சரியில்லை அட்ரஸ் சரியில்லை இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு அப்புறமா திரும்ப அப்ளை பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காரணம் வந்து டீட்டெயிலா போட வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால எஸ் எம் எஸ்ங்கிறது வந்து நமக்கு லிமிடெட் செட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஸோ அதனால காரணம் அதுல போடாம திரும்ப அவங்க லாகின் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா அதுல தெளிவா காரணம் இருக்கும் எந்த போர்ட்டல் அப்ளை பண்றாங்களோ அதே போர்ட்டல்ல திரும்ப அவங்க லாகின் பண்ணி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தான் அப்ரூவல் இருக்கும் உங்களுக்கு அப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாசை எப்படி டவுன்லோட் பண்றதுக்கான ஒரு வழிமுறையும் அதுல ஒரு லிங்கா உடனே போயிடும் ஸோ அந்த விஷயம் வந்து உடனே அதுல இருக்கும் அப்புறம் நீங்க கேட்ட மாதிரி ஒரு உயிர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கலாம் இல்ல ஒரு முக்கியமான வேலைக்கு ஒருத்தர் போயிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த பெண்டிங்ல வைக்க கூடாது அப்படின்னு முடிவு எடுத்துப்போம் அதே சமயம் முன்னுரிமை வந்து எதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு மரணம் அதுக்கோ இல்ல ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சியோ இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் அதிகபட்சம் ரெண்டு மணி நேரம் ஓகே அதிகபட்சம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள வந்து இத கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டர்னலா வந்து ஒரு நாங்களே ஒரு ப்ரோட்டோகால் நாங்கன்னா சாப்ட்வேர் டீம் இல்ல அரசு தரப்புல ஒரு சாப்ட் ஒரு இது செயல்படுத்துறாங்க ஸோ இது செயல்படுத்தும் போது இதுல என்ன ப்ராக்டிகல் டிஃபிகல்டி வரும்னா இதுக்கு டுவெண்டி ஃபோர் செவன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அதாவது நாம டே டைம்ல நம்ம இண்டஸ்ட்ரி ஓபன் பண்றது ஆபீஸ் ஓபன் பண்றது இல்ல ஒரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்றதுங்கிறத நம்ம டே டைம்ல இது பண்ணுவோம் பட் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சியும் மரணமும் அப்படி கிடையாது நைட் ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் கூட அப்ளிகேஷன் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எல்லா கலெக்டர்ஸ் கலெக்டர்ஸோட நேர்முக உதவியாளர் இவங்க எல்லாரும் அதே மாதிரி இ டிஸ்ட்ரிக்ட் மேனேஜர்ஸ் இந்த மூணு பேருக்கும் இவங்க மூணு பேரும் வச்சு இவங்க ஒரு 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 டிஸ்ட்ரிக்ட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மூணு பேரோட நம்பர் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட சேர்ந்து மேப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஏதாவது ஒரு மரணமோ இல்ல மெடிக்கல் எமர்ஜென்சியோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல அப்ரூவ் ஆகாம இருந்துச்சுன்னா உடனே அவங்க போனுக்கு அலர்ட் போயிடும் இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல் இருக்குது அப்படிங்கறத நாங்க உணர்ந்த உடனே முதல் அஞ்சாறு நாள்லயே இத நாங்க உணர்ந்துட்டோம் ஸ்டேட் கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்து உடனே கூப்பிட்டுருவாங்க திருச்சியை கூப்பிட்டுருவாங்க ஸோ திருச்சியில வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரத்தை தாண்டி ஒரு விஷயம் இன்னும் பெண்டிங்ல இருக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஜென்ரிக்கா ஒரு விஷயத்த எப்படி வேகத்தோட ஒரு கனி மனித
அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள தடுத்து நிறுத்திட்டாங்க அவங்க ஏதாவது இவங்க வீட்டுல இருந்து கிளம்பி வித்தின் ஒரு டென் கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ள இந்த விஷயம் நடந்துச்சு சோ எங்களுக்கு இந்த தகவல் வந்து ஒரு அவங்க செக் போஸ்ட்ல தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ள ஒரு பத்து நிமிஷத்துல ஆபீசருக்கு போகுது ஆபீசர் இருந்து எங்களுக்கு அஞ்சு நிமிஷத்துல வருது மொத்தமா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த இஷ்யூவை பிக்ஸ் பண்ணி நான் தனிப்பட்ட முறையில ஏன்னா அப்ளிகண்ட் ஒவ்வொருத்தரோட நம்பர் இருக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன் அப்ரூவல் ஸ்கிரீன் என்னோட பார்வைக்கு ஒரு ஸ்கிரீன் இருக்கும் ஏன்னா அதுல தான் என்னெல்லாம் கரெக்டா போயிட்டு இருக்கா ஃபுளோ வந்து என்ன போயிட்டு இருக்கு எவ்வளவு அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு சர்வர் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்றதுக்குன்னு எங்க டீமுக்கு ஒரு ஸ்கிரீன் இருக்கும் அதுல வந்து அவங்களோட போன் நம்பர் மட்டும் காமிக்கும் ஏன்னா ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா காண்டாக்ட் பண்றதுக்காக கால் சென்டர் மாதிரி அது அந்த போன் நம்பர் உடனே எடுத்து நான் உங்களுக்கு நானே போன் பண்ணேன் சாரி சார் இந்த மாதிரி இந்த விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் என்னன்னா அவங்க அப்ளிகண்ட் இருந்தது கேரளால அவங்க டிராவல் பண்ணி வர வேண்டியது உள்ள தமிழ்நாட்டு உள்ள ஒரு இடத்துக்கு அப்போ அப்ளை பண்ணது வந்து தமிழ்நாட்டு உள்ள இருந்தார் அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் புரியல யாரு கூப்பிடுறோம் அப்படின்னே புரியல அப்புறம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இந்த மாதிரி அவங்க திரும்ப அனுப்பிட்டேன் நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கே தெரிஞ்சது ஓ திரும்ப அனுப்பிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமாங்க திரும்ப அனுப்பிட்டாங்களா அதுக்கான ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பியிருக்கேன் சார் அப்படின்ட்டு அவரு வந்து நான் செஞ்ச தவற சரி பண்ணிட்டு தான் அவர்கிட்ட போய் நான் சொல்றேன் ஆனா அவர் வந்து என்னமோ நான் அவருக்கு பெரிய உதவி பண்ண மாதிரி மாதிரி அவ்வளவு ஒரு நன்றி சொன்னார் ஒரு பத்து தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார்னு ஒரு பத்து நன்றி சொல்லியிருப்பாரு எனக்கு வந்து அந்த இடத்துல சந்தோஷப்படுறதா இல்ல குற்ற உணர்ச்சியில குடுக்கிறதான்னு எனக்கு தெரியல சோ இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் மகிழ்ச்சியான விஷயங்களும் நடந்தது அஹ் அதுல இங்க சொல்றது கூட பெருசா இல்ல பட் இந்த மாதிரி நெகிழக்கூடிய ஒரு சம்பவங்களும் அப்பப்போ நடந்துட்டு தான் இருந்தது தேங்க்யூ சார் உங்களோட இவ்வளவு அதிகமான பணிகளுக்கு நடுவோம் எங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கி உங்களுடைய சிஸ்டமேட்டிக்காக ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ